Una oleada de huelgas y movilizaciones amenaza con amargar el final del año a Sánchez. Soy Néstor Villamor y esto es Sumario de Tarde. Es viernes, es 19 de noviembre de 2021. Pedro Sánchez se enfrenta a un invierno con una oleada de protestas por delante. Camioneros, policías, agricultores, trabajadores del metal, profesores, fuentes próximas al Ejecutivo trasladan a The Objective la preocupación en el seno del Gobierno por el efecto que algunas concesiones a estos colectivos pueda tener sobre la inflación y el empleo justo cuando la recuperación pierde fuelle. El jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de todos los cargos a Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en 2018 a la profesora de 26 años, Laura Luelmo, en la localidad onubense de El Campillo. Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana a partir de enero de 2022. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que su cartera sigue trabajando en la elaboración de un real decreto ley que regule el teletrabajo dentro de la función pública con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero. Y el Gobierno de Austria ha aprobado un confinamiento general a partir del lunes después de que las medidas adoptadas hasta ahora, incluyendo restricciones al movimiento para los no vacunados, no hayan frenado el aumento de los contagios. Esta cuarentena se extenderá durante previsiblemente 20 días. Tienes estas y otras noticias en TheObjective.com. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.